Wie jeden Morgen begrüßt uns die Messerwerte. Heute haben wir uns vorgenommen, das Anasazi Heritage Center zu besuchen. Bevor wir uns in die Berge der Mesa Verde begeben, wollten wir uns einen Überblick über die kulturelle Geschichte der Vorfahren der heutigen Indianer beschaffen. Die Landwirte unserer heutigen Kultur haben einen Bauernkalender. Und zwar, ich meine hier nicht den humoristischen Bauernkalender, sondern wann wird ausgesät, wann wird geerntet. Das kannten auch schon die Ureinwohner von Amerika. Viele der gezeigten Töpfe und Gegenstände finden sich in sehr ähnlicher Form auch bei unserer alten Kultur der Steinzeit. Oft erstaunen wir, dass dies sich sogar auf die Muster der Verzierung bezieht. Diese Art Gebäude fanden wir auch in unseren Geschichtsbüchern wieder, die unsere eigene Kultur beschreibt. Die Gebäude sind halb in der Erde und halb außerhalb. Was für uns erstaunlich war, war die Vielfalt, mit der sie ihre Töpfereien und sonstigen Gegenstände verziert und gefertigt haben. Ihre Werkzeuge waren generell aus Stein, Knochen oder Holz. Einen ganz eigenen Reiz haben die Webstühle der Diné. Natürlich kam Astrid nicht dran vorbei, es sich selbst zu versuchen und naja, auch festzustellen, dass da irgendwann mal jemand gemurkst hatte. Erstaunlich ist immer wieder, wie schnell man Kontakt hat zu Besuchern, zu Personal des Heritage Centers, die einem immer mit Freude Auskunft geben. Was die wenigsten Besucher wissen, ist, dass die eigentliche Teppicharbeit nicht die Aufgabe der Frau des Hauses war, sondern das Weben war Männerarbeit. Diese Tänzer gehen übrigens nicht an Krücken, sondern sie sind Tänzer für den Antelope Dance. Neben vielen Werkzeugen der Anasazi finden sich unter anderem hier auch Nähnadeln aus Knochen und Holz. Auf dieser Platte befindet sich nicht nur Dreck oder Schlamm und ein Topf und Stein. Nein, genau so wurde dieses Stück in einem der restaurierten Gebäude sichergestellt. Will jemand mehr über die familiären 
Zusammenhänge der einzelnen Stämme erfahren, dann sollte er sich die nächsten paar Bilder anschauen. Hier werden Sprachfamilien und Verwandtheitsgrad unter den Stämmen aufgezeigt. Wieder begrüßt uns ein neuer Morgen. Auch die Mesa Verde steht wieder toll im Licht. Heute werden wir einen Trip in die Mesa Verde machen. Das heißt erst einmal viele Kilometer bergauf, bergab bis wir letztendlich zu dem Punkt kommen, den wir besuchen wollen. Das Wort Mesa Verde kommt eigentlich aus dem Spanischen und heißt Grüner Tafelberg. Der heutige Nationalpark schützt etwa 4000 archäologische Städten die alle aus der vorkolumbischen Zeit stammen. Und erst in den letzten Jahrzehnten wurde alles vollständig erforscht. Der Mesa Verde Nationalpark ist ein UNESCO-Welterbe. Die Besiedlung der Mesa an der Oberfläche der Mesa. Die begann mit einigen Grubenhäusern, englisch auch Pit Houses genannt. Um 750 wurden die Grubenhäuser zunehmend verlassen. Im Schatten dieses Ranger-Treffpunktes warten wir auf David. Von hier führte uns eine Fußstrecke entlang, 
die uns erst einmal schon ganz schön, ja, wie soll ich sagen, aufwendig vorkamen. Na, wir Zivilisationsgeschädigten, für uns war das schon eine schöne Laufstrecke. Unterwegs erklärt uns David viel und als Ranger hat er immer ein wachsames Auge auf seine Herde, über die er im Moment wacht. But anyhow, on my tours when uh, we were lucky enough to be around some yucca, it was very important in their lives. Uh, I always say from the root to the fruit, but lately there hasn't been much fruit to see, so I'm kind of excited to be able to see this. Um, the ancestral problem used the entire plant. The root could be eaten in small quantities, but if you ate too much of it, it was toxic. So they didn't really eat much of it. But what it was great for is drying out, chopping up with your obsidian knife, maybe grinding a little bit, and making a body wash by adding water to it, and a shampoo. So, <coughs> they used it for that, and it's still, you can still buy Yucca Root Shampoo online. Tools. Metal. Metal. They had tools. They had, they had high technology, actually. They had a lot of technology. They didn't have metal. So... If it was going to take you between 2,000 and 8,000 blows of an axe to chop a tree down, what's a better way to get rid of the trees? Burn it. That's right. So, there you go. The trees are no longer taking up moisture. They're no longer taking up nutrients. They don't produce any shade. Believe me, I've been in these burn areas for a long time. So, they didn't have to plant in rows. They didn't have a tractor. They had to drive back and forth. They planted in clumps, some here, some there, a good spot here, that's a good there, and they planted in clumps. So that's what their farming fields look like, minus the corn, beans, and squash. Pretty cool, eh? And it's great farming. Somebody around 500 to 550 AD that was farming in the valleys, maybe he got in an argument with his mother-in-law, I don't know. People not standing on uh, the flags that are indicating a, red, a rare plant. Uh, like Mesa Verde National Park is the last remaining place for uh, milk vetch, that's what it's called. So we're really trying to protect it and get it going again, uh, and many, many other ones. So you're going to see lots of flags. I may say every now and then, flags, which means I'm coming upon one and keep your eyes open. Of course, you know, the ancestral problems did not have a written language. The closest we come to it is through rock art and oral tradition. We actually speak with the Hopi, the Zuni, and the other 18 Pueblo and tribes and ask them, what do you think? What, what, what does this mean in a rock art or something? Or how was this used if we find an unusual tool? And they have such a fantastic oral tradition, it's almost like having a book written about it. The Regen fiel aus, or the wurde weniger. Die Fruchtbarkeit des Boden hat nachgelassen. Auch begann man jetzt Steinmaterial zum Bau von Häusern vorzuziehen und so entstanden die ersten Pueblo-ähnlichen Gebäude. Aber erst um 1200 nach Christi begann die Nutzung der steilen Felswände der Canyons. Die Navajo oder auch die Ne entdeckten die Gebäude etwa im 16. Jahrhundert. Anasasi ist ein Navajo-Wort und bedeutet ihre Vorfahren. 
Die Attraktion von Mesa Verde bilden die rund 600 Felsbehausungen, von denen allerdings nur rund ein Dutzend größere Siedlungen bildeten und heute einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie Spruce Treehouse, Balcony House oder Cliff Palace haben. Das scheint mir auch in dem Symbol für Mesa Verde sich wieder zu spiegeln. Anyhow, and I hope you all know I'm kind of joking about the 82%. You're never quite sure until the very end. So, I've got, I'm going to let you know, and I put one of my small first aid kits on top because the wind always comes up. You can ask Mike as soon as I walk away and blows my show and tells everywhere. But, uh, <clears throat> I'm going to pass out a couple of... Um, and you can pass them around each other if somebody's always saying and send them back here. Um, these are larger ones. Um, I know with my eyes I need the larger ones, but I'm going to give these two young guys. The smaller ones. <laughs> one here, one down this way. And y'all can take a look. Uh, it's, it's oriented that way with my... This is the front entrance. So you can just take a quick look. You know how many rooms are here? Um, you know, I don't, a lot of them. I don't like to do data dumps. I find that when you leave the park, this is a conspiracy theory of mine that any data you learn, like there's 74 rooms here, eight kivas, two towers, that sort of thing. As soon as you exit the park, then something happens and you forget all of that. The one thing that you, you keep is the memory of the site and of coming here and the camaraderie with all of us and you get to keep that information but there are 74 rooms eight kivas <coughs> and two towers here so and there's a lot of other things here too which mike and i'll be showing you uh through the course of the tour look up above you all of the wood you see is original and there's a lot of wood you can't see that's original so um How, have any of y'all been exposed to ancestral Pueblo and Pueblo before? Or is this everybody you have? So you have some knowledge. Where, where did you go? Where did you see? And um, that's where it's from, this one. Out of 9,000, this is flute number 771. She and I have been friends for many years when I travel to Europe and stay at my friend's home. Am nächsten Tag hat uns die Mesa Verde wieder. Wir haben zwar noch Muskelkater vom Tag zuvor, aber nichtsdestotrotz. Wir wagen einen neuen Rundgang und heute wird es wohl sogar noch ein bisschen mehr. Am Parkplatz erwartet schon unser Freund und Bruder David auf uns. Er nimmt hier eine weitere Gruppe in Empfang und dann geht's los. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, heißt es bei Tell. Auch wir mussten durch diese kleine hohle Gasse. Heute war der Aufstieg etwas beschwerlicher wie gestern. Oh, 
Same thing here. So at the very top of the wedding cake is this beach sand. Million. Do you want to go first? Not at the camera. Uh, to take a picture. Let me oh. explain. Let me okay. explain. You got, when, I, when I try to stop you, that means stop. Okay. But you got up, right up inside here, right inside here. You're not looking. Up here, inside, inside. Up here, okay. there's a painting. Okay. You have to stick most of your body in like this and then look. Okay. And you'll see several paintings. Okay. And you can take a picture of it. Now, Lord, if you drop anything in there, it's there. Also, there's a painting in there. Right here. You know? You Last forever. Did you get a picture of the corn behind you? Yeah. But tell her, tell her to be very cheerful coming down. Yeah. I don't want anybody to fall in here. Okay. Go on. Yeah, yeah. It's good. You can touch. You can touch this. You can touch this. Yeah. It's safer to go this way. I worry about children. The last person falling is my girl. Yeah, she got the meat sharing. Don't touch. Ah! Made over 9,000 of these in my lifetime. Wow. This is made out of cherry from Pennsylvania. It's about 50 years old. It's one of my oldest ones. And by the way, uh, Astrid, where's Astrid? Astrid, it's number 771. Which one did we just give you? So yours is older than this one. So, <laughs> anyhow, um, every time I'm at a site, Native people believe that the spirits of the ancestors are still here right now, watching us, the spirits of the ancestors. So on the way down here, I always say a little prayer, uh, telling them to bring in some friends. Das Office der Mesa Verde beherbergt nicht nur das Ranger Büro, sondern auch ein kleines, aber sehr aufschlussreiches Museum. An anschaulichen Dioramen lässt sich leicht nachvollziehen, wie die Entwicklung um die Mesa Verde ausgesehen hat.
nach dem Museumsaufenthalt geht es weiter mit einem kurzen Platzwechsel. Unser letztes Ziel heute und wir freuen uns darauf. You're looking at the largest cliff dwelling in North America. It has 151 rooms, 75 plazas, you know, an Italian a plaza, and some 75 plazas and 21 chivas. The chivas are, see my laser right here? Can everybody see my laser? That's a kiva. That's a kiva. That's a kiva. Over there is a kiva. Up here. They're all along here. We're going to go over there in a second. But the kivas are the round rooms. They used to have a roof on them, a flat roof. When they had the roof on them, that was like a plaza. Peter, you doing good? Yes. Okay. Are you going to help your wife if she needs help? Yeah, yeah. <laughs> my my, ha my hand is full. <laughs> Do you know how many women want me to be their husband? <laughs> you got it? I think her is not uh, amused about this. Such a lot of women. No, no, she wants it. She she made Lisa, she made me Lisa's surrogate husband. Okay. Not me. <laughs> Das waren drei Tage in der Mesa Verde, auf der Spur der Anasasi. Schön, dass alle dabei waren. Und wir hoffen, dass euch diese 30 Minuten einen kleinen Einblick gegeben haben. Die Bilder, die ihr links oben seht, sind berufsbezogen. Die Kollegen haben in der Mesa Verde Stein für Stein, Scherbe für Scherbe, Artefakt für Artefakt mit ihren Messgeräten festgehalten. 